<coughs> Hello, good evening, my friends. Let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. I know some of you have had like difficulties with the traffic. Algunos hemos quizás problemas con el tráfico. But let's listen. Vamos a escuchar algunos de ustedes. ¿Qué tenemos por acá? Específicamente, maybe Daniel. Yes, right, Daniel. Hello, Buenas noches, okay. teacher. Buenas noches. Nice. Thank you for, for saying. Okay. En el grupo de WhatsApp es el de otra clase. Se equivocaron ah. ahí, teacher. Se equivocaron. Ah, bueno. Fue la persona que entonces... Es de el soporte. finito de hoy, porque yo me metí y estaba el teacher que tuvimos en, hace tres módulos. Bueno. Y también, teacher, al correo enviaron... Enviaron las solicitudes de para, para ah, escribirnos sí. y enviaron para módulo 5 y no módulo 6. Mm, se han confundido entonces, deben de enviarle para módulo 6. El último módulo del básico, no módulo 5, pero... Eh, si gustan, me envían la captura de, de ese correo y yo, yo lo voy a reportar. Es posible que se hayan confundido, uh -huh. porque tiene que ser inscripción para módulo 6. Ok, Ajá, si, gust Ajá, si, si gustan. Ya envió un correo ella haciendo la corrección, teacher. Ah, ya yo envió. recibí un correo. Mm, ok, ok, está bien entonces. No problem. Pero igual, si me lo envían, eh, aunque haya corrección, eh, es bueno ya tener pues en mente que podría eh, confundir, porque sé que algunos pues pasan bastante ocupados y a veces uno de manera automática contesta correos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal entonces acá. So, déjenme ver acá, tenemos. Ya continuamos. Muy bien, entonces, pues, estamos acá. Eh, vamos a comenzar. El tema de ahora es bastante importante because it's about a grammar structure, es una estructura gramatical que se llama present perfect. Y eh, ayuda bastante. It is really helpful to know this because this, mm, it is just about to intermediate level. When you learn this structure, ya se están acercando al nivel intermedio. Ya esta estructura, this structure is a little bit tricky. So maybe we can have some difficulties, but very small difficulties. I know that you're going to understand this 
very easy, okay? So here we have beginner number five, class number 12. After this class, we have just eight days. It means that we're going to be finishing next Thursday, okay? So let's cheer it up. Vamos a ponerle ánimos. And I need you to do something. Uh, do you prefer city or countryside for living? Okay. I need you to tell me a uh, countryside or um, city for living. ¿Qué prefieren? ¿El área rural o la ciudad para vivir? Escríbame countryside o me escriben city. Please, I'm going to wait a little bit and I, I want to know your answers. Okay, here we have this. Well, interesting question, uh, interesting answers. Guillermo, you say countryside, right? Hello, Guillermo. Hi. Mm, me escuchan? No sé si me alcanzan a escuchar. Yes, uh, teacher. Okay, I'm so sorry. Okay, so Guillermo says countryside, and Daniel countryside, Maritza city, Carlos Rivas countryside, Evelyn countryside. Maritza, do you prefer living in the city in comparison to the other that they prefer countryside? Any reason in special or any special reason why you prefer city? No, I live in the countryside. Oh, okay. Now you live mm. in the countryside. Mm -hmm. Yeah. And before, you used to live in the city. No. No, but... Por, por <laughs> okay, okay, that's it. Maybe one of the disadvantages could be the distance or something. I don't know. You live in the countryside. And your job is in the countryside or your job is in the city? My job is in the city. And how much time do you take from your house to your work? Yeah. One hour, one hour, 30 minutes, two hours. How much time? One hour, 20 minutes. Okay, that, that, that's maybe the, the reason. Yeah, could it be? Okay, thank you, Maritza. Well, for the rest, you prefer the countryside. Okay, we're going to talk about this in a moment because we are talking about the ideal house. Como la casa ideal, ya vamos a ver sobre eso. Okay, I'm going to check the attendance list. For this, I need you to tell me useful phrases, okay? And here we have from 11 to 20, uh, useful phrases. Number one is, I was not aware of it. 
Can you handle it? And tipsy. You're funny. You're hilarious. Don't lie to me. You're a liar. Buena esta. I have to confess. It was not my intention. It was not my intention. Do it by yourself. Okay. I was not aware of it. Can you handle it? I'm tipsy. You're funny. You're hilarious. Don't lie to me. You're a liar. Um, I have to confess. It was not to my intention. Do it by yourself. Okay, I'm going to call you one by one for checking the attendance list. Okay. And you say, hi, hello. Yes. Perdón, no, dale, eso, coge la mano y la cruces. Ok, Andrés. Levanta primero, levanta. Tienes que levantar arriba. Baja, ahora sí. Te lo mantienes acá. Y ahí vas a bajar, empiezas a bajar. Dale, dale, dale. dale. Ok, creo que Andrés está dando otro tipo de indicaciones. Ok. Eh, Adi Reyes, no, right. Ana Cristina, I don't know if Ana Cristina is there. Okay, not here. Uh, Luisa. Do you have Luisa? Okay. If not, uh, Andre is very busy. Rivas. Hello, Rivas. You are funny. Thank you. Uh, we go now with Daniel. Hi, teacher. President. Okay, thank you. What about uh, David? I guess David Hello, is teacher. Hello, teacher. Hi. Voy, voy pendiente, voy pendiente. Thank you, uh, David. Thank you. Don't leave, don't leave to me. Okay, thank you. That's nice. Don't lie to me. Evelyn, I don't know if Evelyn is there. Okay, if not Guillermo, right? A Guillermo. Hi, teacher. Uh, do it by yourself. Perfect. Thank you very much. Uh, John, I guess John is it's not available. Okay, uh, Katia. I don't know if Katia is there. Maritza. Hi, Maritza. Hello. Hello there. Uh, you are a liar. Vaya, venís con todo. Thank you. Gustavo. Hi, Gustavo. Hi, teacher. Hello, okay. You're uh, great. You, you are funny. Mm -hmm. Perfect. Oscar Daniel, I guess. Oscar Daniel, maybe not here. Let's move to Eduardo. Well, I guess Eduardo is a listener. Rosalie, sometimes uh, she's kind of busy uh, at this moment and she's going to be participating later. And Susie, that she told me that she's moving, I guess. Creo que se va. Yeah, I'm driving. Okay, thank you, Susie. Well, um, here we have this. Uh, how often, the question is, how often do you have problems with your computer? Okay. How often do you have problems with your computer? And the question is, who is in charge of checking them when there is a problem? I will mostrar una imagen related to the time expression. Just give me a moment.
Okay, here I have it. I'm so sorry. Uh, this what this is a like a picture that was really hidden. I recommend you to have a screenshot. Recommiendo que tomen una captura de pantalla de esto. So the question, um, it's about time expression. Uh, I guess some of you already know this vocabulary, some others not. So in this case, uh, here we have some two types of vocabulary. The first one is frequency adverbs. Los adverbios de frecuencia que ustedes ya los conocen super super bien. So this is always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. And here we have a question, how often? Cuando utilizamos esta pregunta, how often normalmente significa cuán a menudo o significa qué tan seguido hacemos ciertas cosas. So how often can be applied for different questions that you want to use relating to routines or habits, rutinas o hábitos. Okay, so the from this vocabulary, there's something that I want, I want you to use. Quiero que utilicen cualquiera de estos. Si la pregunta es, how often... Do you have problems with your computer? Look at this. You can use this every week, every day, every month, every year. Que significa cada día, cada semana, cada mes, cada año. Or you can use the other form. Once a month, una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. Three times a month, four times a month. So. From this, I need you to text in the chat and you tell me how often do you have problems with your computer. ¿Qué tan a menudo tienen problemas con su computadora? Okay, I'm going to be checking your answers here in the chat. Así que vamos a ver qué tan a menudo tienen problemas con las computadoras. I don't know, in your case, Maritza, every day, todos los días, every week, I don't know. Sometimes. Sometimes, a veces, Maybe. ok. Ok, thank you. Uh, Daniel says, hardly ever. Ok, Guillermo, hardly ever. Rosalie, hardly ever, casi nunca, ok. It is like uh, your computers are working good. No problem. Okay. Thank you. So let's see. Here we have a conversation. Okay. This conversation is it's between Luke and George. Okay. So, uh, this is like very simple. It says, look, what's wrong with the computer, George? 
Hello, look, uh, well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plowed? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with the with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo uh, every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Este café, well, cuidado. Este café olvidado. Okay. So... These are regular verbs. Son verbos regulares. Como terminan con K, la pronunciación es con T. Check. Escuchen, check. Okay. 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 So this is the conversation. We're going to practice it. Eso es presente perfecto. Se utiliza el I have o she has. Eh, pero con el verbo en pasado participio ya lo vamos a estudiar we're going to study this grammar structure sería eh, en español de esta manera ¿cuál es el problema con la computadora George? hola Luke bueno no lo sé eh, yo he la he revisado he revisado por todos lados y no encenderá mm, eso está muy mal ¿qué hay sobre la conexión? ha revisado todos los si todos los cables están conectados. Sí, ya lo hice. Y Mario, el técnico, ha revisado, lo ha revisado también. Eh, no hemos verificado el resto de las computadoras. Ana ha tenido el mismo eh, problema con su equipo. Sí, ya escuché eso. Eh, ¿Y el, de, el, de el equipo de mantenimiento ha reemplazado las baterías? No, ellos no lo han hecho. Mi jefe les envía un memo cada semana. Ya veo. Por cierto... El técnico ya viene. Genial. Espero que pueda arreglar este problema. We're going to practice this. Ok. Eh, siempre este have se pronuncia normal. Have. En el caso que está el has, también se pronuncia normal. ¿Verdad? Solo que después hay verbos en pasado. Verified. Check. Uh, replaced. Ok. So that's it. I'm going to organize you in pairs, lo puede organizar en equipos eh, tal vez eh, Marita me, me apoya con el screenshot Okay, see you in a moment, my friends.
Hello, my friends. Welcome back. Um, here in this area is raining, so I it's probably that I can have some difficulties with my internet. So if that happens, please uh, wait some couple of seconds. Está lloviendo bastante fuerte. So here we have this conversation between Luke and George. Maybe we can have uh, some practice. Let's listen to Gustavo. Maybe Gustavo, who was uh, your classmate? Hi, teacher. So, uh, Guillermo. Okay, please could you do it? Uh, Luke and George. Uh, okay, what's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere, and it won't turn on. That's too bad. How about connection? How do you check all the cable are plugged? Yes, I have. In Mario, the technician has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I I heard that has the maintenance uh, team replaced the battery. No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I did. I did. Thank you, thank you very much, uh, my friends. Sí, pude escucharles. Chaval, cuando terminaron, se cortó eh, la, la señal. Thank you. Uh, very good pronunciation. Maybe we can have some other practice. Maritza, who was your classmate? Uh, Rivas. Rivas, okay, Rivas, are you there? Okay, teacher. Okay, please. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are blue? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computer. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sent the Amimo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope she can fix this problem. Thank you. Okay. So here we have some questions. Circle the correct words to complete the statements compared with a partner. Okay. Here we have this. Maybe we can have some help from Daniel. And also we can have some help from David. Okay, Daniel, can you select one of these? You have two options. You have to select just one option. Selection one, correct. It's in negrita. They are in bold. Select okay. one word, one number. Or the, the number three. Number three? Or bold. The boss has sent a letter to the e department. Yeah, the chief has sent. Okay. Tenemos este que es eh, presente. Sería este en pasado. Uh -huh. Has sent. Thank you. Uh, maybe we have David. Are you there, David? 
Okay, baby is not available. Maybe we can have Luisa. Are you there? The second note is you. Well, definitely we're going to have some other participation. Maybe Guillermo and Marita. Okay, Guillermo, select one of these and say, tell me what word you choose. Uh, the number one. Uh, have they check the system? Yeah, that's it. Thank you. And tenemos aquí Rosalie. Okay. Vamos a esperar, Maritza, okay? Rosalie, tell me. Number two, please. <laughs> Sorry, Maritza. <laughs> it's number two, Mary has. Has had Thank the you. same. Mary has had, yeah. Thank you. That's completely correct. Okay, we we'll continue with. Okay. Describe your ideal house. Um, it is, it doesn't have to be like a big description, but maybe you can talk about the locations, la ubicación, how big, que tan grande, I don't know, depends on you. Maritza, tell me, and then we go with Gustavo. Okay, Maritza, tell me, describe your ideal house, how you imagine your ideal house. I would like to have a house in the city, not very big, that has a kitchen, two rooms, and a, and a space to work. Okay, very nice. Similar to an apartment, right? Something practical for working, right? Okay. Yeah, it sounds like very practical. Uh, thank you, Maritza. Let's go with Gustavo, and then we go with Rivas. Okay, teacher. In my case, uh, a small house in the country. Okay, do you like a small house in the country? Okay. With a garden or with some space for you to, I don't know, or just a small house. So, so casa pequeña. Okay. Okay. Country house. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Let's listen to Rivas. Rivas, what about you? Hey, teacher. My ideal house uh, is with cinco, uh, five rooms, large patio, and pool, big garage. Okay. Very nice. Yes. Like with a pool. Yeah. Very nice. And garage, I guess it's very, but very important specifically because uh, there are a lot of cars here in El Salvador. And to park the cars on the street is like a problem, like a big, big problem. Thank you, Rivas. Uh, I don't know if Rosalie is available to share your opinion. Okay, teacher. Mm -hmm. In my ideal house, mm, okay. in the vacation right here, where I live, is large, with a large patio, mm, but close, so that my cat can roam free. But um, but without leaving the house. Also okay. that my son can play too. <laughs> That's it, like space, enough space for kids or, or for teenagers. Yeah, that's like an idea, right? To have uh, enough space for everybody, okay? Thank you, I like it, okay? And you talk about yard, talking sobre patios grandes. Yeah, the yard. Sometimes people want garden or some other they don't like too much, right? But it depends. I guess everybody likes. Okay. And what about if we listen now? I don't know if Evelyn has some opinion. Evelyn, tienes alguna opinion con respecto a esto?
Okay, maybe Evelyn is not ready, but maybe we can have who else? Maybe Guillermo and then we go with Daniel. Guillermo, have, have you ever thought about your ideal house? Mm, let me think. No, teacher. I but I think that my ideal house could be in a quiet place, mm -hmm. near of a lake, maybe, or in the mountain because of the weather. Okay. I guess that that's a very good place to be. Uh, because you, if you remember with the COVID pandemic times, uh, we were uh, in our houses and the people who live in small houses or in apartments, they had some problems with the space. But people who live in the countryside or the mountains, they had a lot of space. So, yeah, that's it. Good point, Guillermo. Okay, thank you. Okay, we're going to continue with this and look. Here we have some explanation about how to use present perfect. And Guillermo, could you help me please with the explanation, the first two lines? Use. Okay. Um, use the present perfect to talk about unfinished action or a state or habit that start in the past and continue to the present. Thank you. So, well, this is very important. Actions that started in the past but continue in the present. Okay? Acciones que comenzaron en el pasado y continúan. Aquí dice, use the verbs in the participle from the auxiliary. Okay? Para la tercera. Aquí se volvemos otra vez con las terceras personas. Para el auxiliar. As. Pero normalmente utilizamos have. Teacher, pero have significa tener. ¿Cómo? ¿Cuál es la función de tener acá? Okay. Eh, aunque have y has significan tener, en este caso, como son auxiliares, tienen la función del verbo haber. Habría. Había. Yo he. Ejemplo. I have checked the reports. Yo he revisado los reportes. She has explained her situation. Ella ha explicado su situación. They have not replaced the battery. Ellos no han reemplazado la batería. The team has not had that kind of problem. El equipo no ha tenido ese tipo de problema. Okay. En la negativa solo le agregamos el not, ¿verdad? Y ya estaría. Vamos a ver más ejemplos. Ok. Para esto, vamos a utilizar este cuadro. Los que estuvieron conmigo, the, some participants who were with me in the in the previous level or the previous course, uh, you're going to recognize this chart, right? Okay, list of uh, irregular verbs. Tenemos lista de verbos irregulares. Los regulares son fáciles porque solo les agregamos ed. Y aquí es donde vamos a utilizar este tipo de verbos. Look at this. Okay, look. Nosotros tenemos verbs in present, verbos en presente, verbs in past, verbos en pasado que ya los conocemos, pero ahora vamos a estudiar verbs in past participle, verbos en pasado participio, que son los verbos en pasado participio, todos los que terminan en ado, edo, ido. Por ejemplo, explicado. Eh, dormido 
cortado son, ¿ok? En eso sería, ¿verdad? Ahora, estos son los verbos regulares. Ojo acá. These are ed, son con ed. Todos estos son con ed. Incluso los del pasado participio son con ed. Pero también tenemos irregular verbs. Y todos ya sabemos que los verbos irregulares eh, son un poquito más complicados porque cambian su estructura. Veamos acá. Y para un claro ejemplo, vamos a utilizar el verbo comer. Eat. Miren, en presente es eat. En pasado es ate. Y en pasado participio, que es el que estamos ya estudiando, es eaten. Veamos todo lo contrario con el verbo dance, que es bailar. Dance. En pasado solo agregamos la de dance, dance. ¿Okay? Esa es la clave, esa es la diferencia. So, practically, we're going to use, vamos a utilizar verbos en pasado participio. A ver si me pueden mandar esta imagen para que captemos. ¿sí? Ok, now we have an idea. Ya tenemos una idea de lo que son los verbos en pasado participio. Esos verbos son los que vamos a estar utilizando en el presente perfecto, ¿verdad? Ya sea para las afirmativas, negativas y para las preguntas. Bien, vamos ahora con los ejercicios. Bien. Eh, dice Mario Change. ¿Verdad? Eh, tenemos los verbos como stop, um, fix, float. Necesito que le den una revisada y este, recuerden la estructura gramatical. La estructura gramatical es esta, ¿verdad? Sujeto, ¿verdad? Más auxiliar, que es have, has, más el verbo en participio y el complemento. Si es negativo, el not va a ir después del has o el have. Esa es la estructura, esa es la base. Vamos a probar. Let's try. Bien, les doy un par de segundos para que vean eso y ahorita los realizamos. Okay, let's see what type of exercises do we have here. Veamos los tipos de ejercicio que tenemos acá. Six. Um, I'm going to do one. Voy a hacer uno. So you can have an idea. Maybe this.
Jenny has not plowed the courts. Okay. So what about uh, some of you? Rosalie, any idea? And then yes. Rivas. And the number one. Number one. Mario has changed diffused. Yep. That's it. Very good. Okay, uh, we can have Guillermo and then Maritza. Okay, um, our team has fixed the equipment. Thank you. Of course. Okay, we go now with Maritza and Daniel. Okay, Maritza. Number two, the production have not Yeah. Mm -hmm. The production has not stopped. Thank you. Daniel, please. And then Gustavo. So number six, the mechanic, the technicians has checked the connector. Yes. Thank you. Okay, Gustavo, any idea about number five, the secretary? Okay, the secretary has made a nose copy. Seria has made mm -hmm. a nose copies. Yeah, of course. Buen uso del has, everybody. Well use of have. Está facilísimo esto, right? So now that we have this, we're going to practice uh, a little bit more. Vamos a practicar un poquito más. Pero no sin antes. Vamos a ver, vamos a practicar con... Ok. Vamos a ver el tema de las uh, affirmatives. Tenemos este give. Tenemos be, prepare, study, follow, go, look, one, rise, sing. Ok. I'm going to give you some time. Le voy a dar algo de tiempo porque estas son un poquito tricky. Ok. I need to have a screenshot. Necesito que tenga una captura de pantalla. Y luego de eso las trabajamos y después vamos con lo de la canción. Because here I have a song. Tenemos una canción para este día, right? Maybe, Maritza, we can have a screenshot about this. Okay, thank you, Maritza and Luisa. Gracias por enviar esas imágenes. Uh, remember that we have some other verbs. Tenemos otros verbos. Esos son unos cuantos. This, just examples, solo un ejemplo. Okay. So, my friends, see you in a moment. Lo veo en un momento. Let's see. Okay, see you in a moment, my friends. No sé si Maritza ya me envió la imagen de eso. Solo son pocas. Thank you, Maritza. Ten sentences, diez oraciones.
Ok, necesito que acepten la solicitud. Los que están de oyentes siempre necesitaré que acepten la solicitud, aunque estén en el, en el grupo solo de oyentes, no habría problema. Ok.
Well, we're going to check this. Let's listen what we have here. Remember that these verbs should be in past participle. Esos verbos deben de estar en pasado participio. Daniel, do you have any idea about uh, one of these? Um, okay, and the number one, the boss, the boys has given many problems. Yeah. Thank you. Given. It's an irregular verb. Thank you. Okay. In this case, maybe we can have Gustavo. Any idea? Okay, teacher. Uh, the number three. Number three. They. They. They have. They. They has. Uh, they had prepared uh, a lot uh -huh. uh, a lot a lot of food thank you si sí, sería have porque has solo para terceras personas thank you yes they have prepared a lot of food okay i'm going to check the one that you have completed okay Maybe we can see in this case to Luisa. Are you there, Luisa? I don't know if you can participate. Yes, Luisa. The boy. The number five. Number five. Okay. The boy has. Fire. Mm -hmm. Of his bike. Thank you. The boy has fallen off his bike. Okay. Uh, maybe we can have this. Gustavo, are you there? Okay, teacher. Okay, Uh, the number four. Number four. Uh, the the poor place uh, has studied for the chair exam. Okay, thank you. Study. Sería have porque es plural. The pupils. Okay, thank you. Okay, we have four completed. Maritza, could you help me with the next one? And then we have Rivas. Number two. Mm -hmm. It has been. Perfect. One this week. Yes. It has been. Curioso es eh? number B. Okay. Very nice. Rivas, could you help me please? And after Rivas, we're going to have um Guillermo. Number six, teacher, he has just gone out. Out, thank you. Aquí en este caso tiene la palabra just de por medio. Okay, gone. Yes, thank you. Okay, um, Guillermo, please, and then Rosalie. I don't know if Guillermo is available. Okay. Maybe Guillermo in a moment is going to be ready. Uh, Rosalie, could you help me, please? A. Mm. We have... Always want mm. to visit Spain. Thank you. Yes, that's it. 
always one till. Uh -huh. Thank you, uh, David. I'm sorry, Daniel. Seven, Daniel, nine, ten. or ten. The number ten. Lucy has sunk in, in a chorus before. Mm -hmm. Bien raro este. Okay. Thank you. We have just seven and nine for this. Maybe, uh, Katy, I don't know if you're available, Katy, or if you are so busy. If not, uh, we can have some other. Maybe Maritza again, if you don't mind. Si no te molesta, Maritza. Uh, number Then nine. Gustavo. Number nine. The song has risen. Mm -hmm. Yes, yeah, the, the, the sun has risen, pero sí se escribe risen. Thank you. It's time to go. Okay. Gustavo, could you help me with number seven, please? Uh, okay, teacher. My grandmother uh, has lo loosened weight. Okay, so it has lost weight. Thank you. Yeah, you already know the use of have and has. Más eh, el pasado participio. Eso es present perfect. Okay. Pre cuando decimos que el present perfect eh, se refiere a cosas eh, o a eventos que comenzaron en el pasado y, y todavía continúa. Vamos a poner. Um, la de la abuela, okay, seven. Dice, my grandmother has lost weight. Dice, mi abuela ha perdido peso. ¿Qué quiere decir? Que comenzó a perder peso, pero continúa perdiendo peso, okay? She started losing weight, okay? Entonces, a eso eh, se refiere. Hay muchos casos y ya lo vamos a ver en este momento. Muy bien, con lo de la canción, ¿a quién teníamos pendiente? Maritza. Ahora sí, ¿verdad, Maritza? El viernes pasé yo. Maritza, no puede ser, de verdad. Sí. Oh. Gustavo, a ti te toca. Vaya, pues, Maritza, estás libre de pecado. Gustavo, ¿y a ti? Mm, no, no, habíamos, no sé a quién le había dicho el viernes, Tiche. No, nada. A Katia. A Katia. Ah, Kat. No, Katia ya pasó. Ah, no. No, yo pasé. No, vos pasaste. No, yo me ¿Y estás lista, Katia? Sí, pero no sé si para el internet, como me está sacando de la clase, no sé si en algún momento se me va a cortar. Intentemos, pero, Katia. Bueno. Thank you, gracias. Okay. Ah, pues pobre Maritza había, había marcado como que Katia ya había pasado. Y la pobre Maritza había dado. Si quiere, déjame a mí ahí. No, ni modo, pobrecita. Maritza ahí. <ríe> ok, ya puedes Pero compartir. Me doble. Pobrecita Maritza. Sí, podemos ver. Sí, okay. Sí. Okay, ¿cuál es la canción? <risa> la Katia no nos da ninguna pista de un solo. <risa> Tenga anestesia, esta Katia sí. I'm sorry. <risa> es que no sé si lo hice bien porque medio entendí cómo era. Bueno, dale, léela, lee un, la primera parte, si quieres, la primera estrofa. Solo léela, okay. no es necesario que la cante. Maritza que la quería cantar, bro. Uh -huh. Tú solo lees. No, no, no. Ah. No puedo cantar, Tichi. No probarla, <risa> ni okay. yo. Ok, I'm hurting, baby, I'm broke down. I need your loving, loving, I need now. 
when I'm with you, I'm something with you got me begin, begin. I'm not Kim. Eh, ok. <ríe> Ajá. Tú me dices qué palabras reconoces de ahí, si son verbos, si son... Bueno, yo, lo, yo he, he seleccionado los verbos. Ok, adelante, veamos los verbos. Ok. Fourteen, eh, loving, something, begin. Eh, de ahí, meeting, be deep, killing. No sé si está bien. Ok, muy bien. Vaya. Veamos entonces lo que nos está presentando acá. Este, Katia, está muy bien. Está muy bien. Eh, por ejemplo, tenemos la palabra I don't. Ese don't es un negativo, ¿verdad? Um, la, la última línea dice and I got a. Y yo tengo. Y es una conjunción. El, ahí aparece bastante la, la palabra I y la palabra you. I significa yo, ¿verdad? Que es un personal pronoun, es un pronombre personal, igual que you. Y así, ok. Eh, dice John. Es de Maluma, dice. No. No. No sé. Vida. Ok, dice que no, que la está ofendiendo yo. Relax. Ok. Um, ok, Katia, it's a group or it's a singer? It's a band or it's, it's a, a singer? Group. It's a group, a band. Uh, ok, it's a band. It, it's... Band boy. <laughs> ah, ok, band boy. Backstreet Boys, maybe. No. No. <laughs> uh, aunque no sé si sería bueno. Sí, es una banda, pero solo canta uno. <laughs> ok, Rosalía. Ah, sí, Rosalía es de los Backstreet Boys. Es fan. Ahí salió indignada, que no dice. Que no. Ok. <laughs> y, ¿Is it from the United States, that band? Maybe. Uh, okay. Sí, yes, yes. Yes. Are they rock, pop, or reggae? I don't know. Uh, What kind of music? Pop. Okay. Pop. Mm, pues yo no doy. ¿Alguien más da? Easy. 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 No. A ver, Daniel. Esta no me la puedo. Pero sé que ¿Ah? es de Maroon 5. <ríe> ah, es de Maroon 5. Yes. <ríe> yes. Sugar, de Maroon 5. <ríe> ah, Sugar. Oh. Ah, yeah, yeah, I got it. Sí. Ok. Thank you. Sugar from Maroon 5. Thank you. A very good band. Aunque me puedo más que todas las viejitas de ellos. But thank you, Katia. Very nice. Good job. Lo hiciste bien. Ok. Sure. I like the, the video clip. El video clip es bien genial. It's very nice. Ok, Katia, ya te había puesto que había hecho la tarea. Mira. Ok, Gustavo, can you do it for tomorrow? ¿Puedes hacerlo para mañana, Gustavo? Yes, teacher. Thank you, my friend. Vale, no te marco porque no has hecho la tarea, ¿no? Como Katia, que ya la había puesto. Okay. Y ex exigiéndole a la pobre Maritza. Thank you. Ok. Eh, 28 minutos y terminamos la clase. Well, vamos a ver eh, los tipos o la estructura. Vale, veamos. Aquí tenemos eh, present perfect tense. Tenemos affirmative, negative, and question.
si se dan cuenta, el has y el has, el have y el has siempre se van a utilizar. Sea afirmativo o negativo, pregunta. Si gustan, pueden tomar la captura. Pero igual, tenemos, ¿verdad? El affirmative, negative, equation. Entonces, para las afirmativas, eh, tenemos ahí, ¿verdad? Que es la manera normal como nosotros hemos estado haciendo las oraciones, ¿verdad? Con el have, el has y el verbo en past participle, que es el pasado participio. No es el pasado simple, es el pasado participio. La negativa es muy similar a the affirmative. You just have to write not. Tienes que escribir la palabra not. O en contracción, porque puedes decir have not or haven't. Puedes decir has not or hasn't. ¿Ok? Y la última es como la... Como los otros eh, auxiliares que hemos utilizado. Que va al inicio have or has. ¿Ok? Así que tenemos eso. Vamos a ver qué otra explicación tenemos por acá. Bien, no lo vamos a leer todo por completo. Pero sí vamos a ver eso, por ejemplo. Vale. Aquí tenemos el present perfect tense se utiliza para diferentes cosas. Vamos a ver acá. Unspecified time, un tiempo que no es específico. A ver quién me puede leer esto. Vamos a comenzar con Rivas. Léeme la, la descripción. When the event happened. The teacher, when the event happened at an unspecified time in the past. First thing we have done in our lives. Life experience, but we don't say when they happening. Okay, thank you. You don't say, esta es la clave. You don't say when they happen. No se, no se dice cuando, cuando pasó. I have met the president. Yo he conocido al presidente, pero I'm not saying what day, the time. Okay, no. So, unspecified time. Vamos con el siguiente, eh, Maritza. Unfinished time periods. Okay. Yes. We use the present perfect tense to talk about periods of time that have not finished, such as today, this week, this month. Today ah. has not finished. Mm -hmm. This month, month has not finished. Okay. Thank you. Entonces, cuando, when there are some things that has not finished. Algo que no ha terminado. Miren, aquí nos vamos, aquí nos vamos a identificar todos. We have or we've. Spend a lot of money this month. Hemos gastado mucho dinero este mes. Wow. Imagine. The month is not finished. El mes no ha terminado. Vamos a la mitad. Every month. Yeah, okay. And every month. Y cada mes. And you, you can say, we have spent a lot of money. Hemos gastado mucho dinero. Okay. El mes no se ha terminado. But eso ha, ha estado pasando, que se ha gastado. Escucha bien, se ha gastado. So, yeah, I know, Rosalie. It's difficult, but maybe we can order <laughs> our finances. Si podemos ordenar nuestras finanzas, eso sería súper genial. Ok. Vamos con... A ver si me echa la mano Katia. Uh, finish event connected to now. Un evento que ha terminado, que está conectado ahora. This is an action. Uh, well, teacher. Este, el rosado. Como rosado. Uh, eh, lectura, perdón. Es que sí, estaba haciendo es, otra cosa. Estas dos líneas, please. Ok. 
this is an action that happened in the past, often received past, but has a connection to now or a result in the present. Thank you. So, connecting to now or a result in the present. Tenemos la primera. I have eaten too much. He comido mucho. And your stomach is so big. Imagine. So, you ate. Tú, tú comiste, pero te está afectando ahora. Because you don't feel good. Okay. Thank you. Let's listen now to... Daniel, are you there? So, hi, Daniel. Okay, my friend, just give me a second. I'm sorry, in a moment. Okay, complexion or achievement. Podría ayudarme con este? This city. Daniel? This, this activity has activity. recently been complete or done. Someone has just, um, ¿cómo se dice eso? Achieve something. Achieve something. You used to ask someone if something has been done or finish it. Okay, thank you. Uh, I have finally finished my homework. He has cited his room. We have just won our leg. Así que eso es una acción que pasó, sucedió en el pasado, pero está reciente, está caliente. Okay. So I have finally finished my homework. Ya terminé mi tarea. Thank you. And let's listen in this case to Rosalie. To say how long. Okay, teacher. In the color pink. Repeat. Pink, repeat. Yeah, pink. Tensions, habitual actions. When an activity has been repeated many times, but until now, in, it is likely, likely, likely to continue the ha to happen. Okay, these activities, mm -hmm. these activities could all be habitual action in the past. Okay, thank you. Uh, an action repeated many times. Okay, until now, I have called him 10 times and he still hasn't answered the phone. Miren que interesante. Lo he llamado 10 veces y él aún no contesta el teléfono. Son dos presentes perfectos. I have called y luego he still <coughs> hasn't answered. Cuando las chicas han hecho algo malo y los chicos están enojados. Miren. 10 times. 10 veces le he llamado. Qué hey, wow. Creo que se portó mal. Thank you. Duration of something. Duración de algo. A ver si me puede ayudar acá. We have some other participants. Uh, I don't know if Guillermo, are you there? Yes, teacher. Okay. okay, this pink. Uh, to say how. Okay, to say how long something has lasted until the present moment, we use four plus the length of the time. Plan of time, thank you. So, how long, por cuánto tiempo, how long something has lasted, cuánto ha durado. Uh, here we have the examples. We have known each other for many years. Nos hemos conocido el uno al otro por muchos años. Uh, they have rented our house for two months. Ellos han rentado en nuestra casa por dos meses. So, is the duration of something, okay? Vamos con since. 
In this case, maybe we can have the participation. Maritza, me ayudas? We use since. We use since when we give the beginning point in the past of the of the evening that continues from then until today. Okay, thank you. Entonces, en este caso, tenemos acá duration of something, cuando dura algo, utilizando el for y utilizando el since. La diferencia es la siguiente. Con el for es la, la, la veamos la segunda opción. They have rented our house for two months. Ellos han rentado nuestra casa por dos meses, por dos meses. Um, eh, en cambio acá, la segunda opción dice, We have rented this house since 19, eh, 2019. Hemos rentado esta casa desde el 2019. Ok, es diferente. Eh, por ejemplo, eh, han rentado la, clase, la casa por dos meses. Cuando utilizamos since, normalmente es una fecha uh, más específica. Miren pues, dice September, dice Wednesday y así. Vamos con la última. Uh, the last person, maybe we can have the participation of Rivas. Could you help me please? We use the purple one. We use the present perfect Tense when we start with. This is the X time. That is the X time. It is the X time. X time, first time, second time, third time, etc. Thank you. Okay, when you uh, clarify or specify the times you have done something, cuando se especifica las veces que ustedes han hecho algo. Okay, interesting. For example, This is the first time I have done it. Esa es la primera vez que la he hecho. Que lo he hecho. This is the third time he has shouted at us. Three. It's the first time it has rained on this trip. Es la primera vez que llueve, que ha llovido, perdón, en este día. Okay. It's the second time we have been here. Es la segunda vez que hemos estado acá. Vamos a ver si se puede... No sé si eh, puede sacar una captura a Maritza. No sé si se alcanza a ver las letras. Si no envío yo la captura, pero me voy a tardar un poquito. Yo creo que sí se ve. Thank you, Luisa. Yes, sí se puede ver, ¿verdad? Ok. Ahora, para terminar, to finish, um, we have like 14 minutes, tenemos 14 minutos, vamos a hacer uh, la última actividad acá que tenemos. Bueno, tenemos dos actividades, pero esta la vamos a hacer un poco más práctica. Dice, es un role play, eh, actividad del manual. Dice, There are issues with some equipment. Hay problemas con algún equipo. In your workplace, get in person, create the conversations. Vamos a crear una conversación, pero una conversación que sea corta. ¿A qué se refiere con esta conversación? Una conversación que solo tenga dos o tres líneas por cada persona. Ejemplo. Eh, aquí dice que vamos a expresar cuál es el problema. Y vamos a utilizar el presente perfecto. Aquí dice, luego vamos a presentar la conversación. Veamos acá. La conversación puede ser hasta acá, miren. Ok. Hasta acá puede ser. No se compliquen. Sugiero que comience con eso, con what's wrong. Puede ser con el celular, con la impresora, con la cafetera, coffee, coffee machine. Sería, what's wrong with the computer, George? Hello. Uh, Maritza, I don't know. I have checked. Pueden cambiarlo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, solo dos diálogos cada uno. ¿Ok? 
eh, pueden tomar, ya tienen la, la captura de esta conversación, pueden tomar este ejemplo o simplemente pueden comenzar. Um, hi Rivas, eh, my printer has not worked this day. Y así pueden hacerlo. Sencilla, no se compliquen. Una conversación súper corta. Eh, le voy a dar alrededor de ocho minutos para que la terminemos. Sencilla, cortísima, cortísima. Un poco y la decimos y cuánto vamos a hacer de request. Ya nos quedan pocos minutos para terminar.
Okay, Daniel, could you complete uh, this short conversation? Daniel, ¿pudiste completar un poco de la conversación? Um, ¿Esa dos líneas? Con Rosalie. Ok. As I told you before, como le dije antes, no te lo Rosalie. ¿Qué va a aparecer en Rosalie, please. Eh, Daniel, do you have a short, a brief conversation? Can I have a conversation breve? Hello, teacher. And yes, I do, but Daniel, I don't know. Okay. <laughs> Yeah, yeah. Right, vamos a intentar hacerlo. Después viene Maritza con todo esto. Okay. okay. Let's try. Um, what, man, Daniel. Okay. Tony. What, what's wrong with the, the printer, Rosalie? Hello, Daniel. The printer has hammered, hammered paper. I can't get, get it out. How you tried it? Try it opening the light. Yes, I have, but it does does not stop giving the alert. Okay. Very nice. I like it. That was really, really nice. That was perfect. Thank you, Daniel and Rosalie. Maritza, who was your classmate? ¿Me escuchas, Maritza? Ay. Un poco cortado, pero sí. Casi no se escuchó, teacher. Eh, I'm so sorry. Sí, lo siento. Bien, con Riva sería, ¿verdad? Sí. Sí, teacher. What's wrong? What's wrong with the cell phone, Maritza? Hi, Carlos. I, I don't know. The screen has frozen. You have to restart it. Finish, teacher. Yeah, that's it. Yeah. Very, very practical. Thank you very much. Okay, uh, let's listen now to Gustavo. Could you complete? Could you complete it, Gustavo? Okay, teacher. Uh, Guillermo. Con Guillermo. Guillermo. What wrong with the car, Guillermo? Okay. Hello, Gustavo. Well, I don't know. I have heard uh, strange noises on the right side when I want to start the car. That's too bad. Thank you very much. And the last one, pero para allá, para out. Yeah, I guess. Katia, pudieron completar la conversación, Katia? No, teacher, yo no me pude unir a ningún equipo, me sacó. Okay. Katia, tú ya tuviste la sesión. No aún. Perdón? La sesión uno a uno de clase que la tuviste, ¿no, verdad? Ah, uh, no. Es ahora a unos chicos, terminamos. Ok. Muy bien, eh, el resto, pues, eh, finalizamos acá. Recuerden dejar su pulgar arriba para poder pasar lista, porque a veces el tiempo se nos va, entonces, de esta manera yo reviso, ¿ok? En el chat, recuerden en el chat siempre dejar su pulgar arriba. Y esa es una manera, pues, de responder cuando se nos ha acabado el tiempo. Ok, see you tomorrow. Veo mañana. Ya solo see faltan... See you tomorrow. Cuatro. Good. Eight clases. Ocho clases. Bye, bye. Ok, Katia, uh, me está viviendo bastante por tu domicilio.
Sí, teacher. <laughs> Bastante. También. Sí, eso, ah, eso hace que el internet esté más lento y que apagones y todo eso. Um, dudas con respecto a la plataforma, algunos ejercicios que quiero que te hagan un poco difíciles, pero todo bien hasta el momento. Ah, hasta el momento todo bien, lo único que no he tenido como el tiempo de poderla completar en el, la semana 2, pero estoy que la completo entre ahora y mañana. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que para que al final, el problema es que se acumula el, el trabajo. ¿Está? Sí. El trabajo, entonces te puedes estar como haciendo ahora eh, con tus terrores como has estado. Le escucho entrecortado, chicha. Hola, hola, ¿y ahora? Ahora sí. Hola. Hola. A ver, este sí. Ok. Sí, a veces toca apagar la cámara para que cada menos. Con respecto a tus horarios, ha estado todo bien, porque o has tenido más trabajo. Digo por lo... Ah, lo que, lo que pasa es que es, eh, tuve que inscribir ciclo en la universidad y hay unas materias que me chocan con esta clase. Entonces trato de estar pendiente de las dos, pero obviamente no, no, no se puede estar en una y en otra. Entonces trato de, de conectarme el tiempo que, que sí requiere y trato de poner atención y luego repaso los videos. Muy bien, Katia. ¿Y todos los días tiene clases en la noche? Eh, sí, <ríe> porque como es en, más que todo es una parte en línea, entonces la parte eh, que como teórica sí la tengo por las noches. Lo demás sí ya es fin de semana que tengo que ir a la universidad. Oh. Oh. Bueno, no sé si tienes dudas sobre algún tema o si todo va bien hasta el momento. Por el momento todo, todo bien. Bien, Katia. Ánimo, solo una, dígame. Solo una disculpa también por la cámara porque no sé qué me le pasó, se me arruinó. Entonces... Queda negra, por eso no la, no la conecto, pero normalmente sí la he conectado. Está bien, no te preocupes, sé que tú eres eh, bien muy respetable y tú entiendes bastante bien, ¿verdad? Todos los temas, ah, hay cosas externas. Pues. Ánimo, solo quedan ocho clases, ¿ok? La otra semana ya salimos de todo. Ok, okay gracias, teacher. Pasa feliz noche, bye bye. Gracias, igual, bye bye.